informasi tentang di seri pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Sekarang saya akan membahas variasi soal lain, yaitu variasi pertidaksamaan uh, bentuk akar. Ya, contohnya adalah saya punya akar dari 2x plus 5 lebih besar dari 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita punya banyak pendekatan. Ya, jadi gunakan pendekatan yang paling mudah. Memang kadang-kadang karakter soal itu lebih mudah dengan cara misalnya ini, lebih mudah dengan cara dikuadratkan. Ya. Jadi eh, ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan kita kuadratkan. Ya, tapi dalam bentuk akar ini patut diingat ya, ada beberapa bentuk yang menggunakan syarat. Ya. Antara lain ya, yang menggunakan syarat itu yang uh, ini bentuk yang pecahan itu ada syarat penyebut tidak boleh nol. Ya, kemudian ini penyebut tidak boleh nol ya, tidak boleh nol. Ini adalah syarat. Terus kemudian ini akar seperti ini, ini ada syarat. Ini boleh nol, tapi tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh. Misalnya ini x ya. X harus lebih besar sama dengan 0 ya, Logaritma Ini bentuk logaritma Ini juga tidak boleh Bernilai negatif Jadi ini adalah uh, Kita mengenali bentuk-bentuk apa yang uh, Harus kita menyertakan syarat Nah ini termasuk kita Ada syaratnya ya Akar Itu Tidak boleh negatif karena kalau negatif nanti imajiner ya kalau imajiner tidak real lagi ya jadi kita tuliskan dulu biar nggak lupa syarat syaratnya 2 x plus 5 ya harus lebih besar sama dengan 0 ya ini adalah syarat kalau bentuk akar tadi asal tidak 0 ya negatif boleh ya kalau ini syaratnya harus lebih besar sama dengan 0 Ya, jadi 2x lebih besar sama dengan min 5 ya kita pindah ruas maka syaratnya adalah x harus lebih besar sama dengan min 5 per 2 atau boleh kita tulis lebih besar sama dengan dua setengah ya 2,5 nah kemudian untuk soal ini ya lebih enak kalau kita kuadratkan ya untuk menghilangkan akarnya ya kalau kita kuadratkan maka ini kita kuat ruas kiri kita kuadratkan ruas kanan juga kita kuadratkan kalau ruas kiri kita kuadratkan maka eh, akarnya hilang menjadi 2x plus 5 gitu aja ya tanda ini tetap ya kalau dikuadratkan nah ini sekarang menjadi 9 Kemudian 5 digeser ke kanan, maka 2x menjadi 9 dikurangi 5. Ini adalah e, min 4. Ya. 9 kurangi 5 itu min 4. Nah, seperti ini. Kemudian, e, eh bukan min 4 ya, 4 ya. 9 kurangi 5 kok min 4. 9 kurangi 5, 4. Nah, maka, X akan lebih besar dari 4 bagi 2 ya ruas kiri bagi 2 ruas kanan dibagi 2 ya akan sama lebih besar dari 2 kemudian langkah berikutnya adalah kita menggambarnya ya jadi syarat juga harus digambar ya syarat saya gambar yang merah misalnya syaratnya saya gambar dulu ya nggak harus mana yang dulu ya terserah nanti yang memenuhi kedua-duanya intinya ya ini adalah lebih besar dari dua setengah, ya. Eh, min dua setengah ya. Maaf, ini ada minusnya. Ah, jadi ini anggap saja nol. Ini min satu, min dua, sini min tiga, dua setengah ada di sini, ya. Dan ini harus lebih besar sama dengan, sama boleh. Jadi karena boleh sama, ini adalah solid, ya. Yang kedua, 
Ya, oh, kita gambar dulu aja. Dari daerahnya mana? Daerahnya yang lebih besar sama dengan dua setengah adalah daerah sini. Ya, ini adalah daerah eh, penyelesaian dari syarat. Dari pengerjaannya sendiri, saya gambar yang biru. Nah, di sini batasnya di mana? Di sini batasnya. Ini adalah satu, dua. Dan X harus lebih besar dari dua. Ini nggak boleh solid, ya. Nah, sana lebih besar dari dua. Ini adalah penyelesaiannya. Dan ini uh, ini harus lubang. Ya, saya hapus biar tidak salah nanti, ya. Kemudian uh, yang memenuhi keduanya mana? Yang memenuhi keduanya adalah daerah sini. Ya, lo oh, warnanya biru. Uh, warna apa enaknya? Nah, hijau aja. Daerah sini. Oh, masih keliru. Ah, ini daerah sini. Ya, daerah sini. Oke. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi himpunan penyelesaian ini. Nah, X ya X lebih besar boleh enggak dua enggak boleh karena dua ini tadi lubang X lebih besar dari 2, X elemen real ya baik ini uh, adalah penjelasan untuk soal tipe seperti ini ya nanti uh, playlist ini akan saya lengkapi dengan soal-soal lain ya dari berbagai macam sumber ada dari SPMPTN, ada dari UN, atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Facebook atau media sosial yang lain. Oke, semoga pembahasan ini bermanfaat. Saya akhiri di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.